Hello， 大家好，我是小米，为大家带来新一期的《饥荒零基础矿》，我们的微落生存继续。上一期我们是打了编织者吧？我是不是上一期打的编织啊？不，上一期穿小头包啊，是在之前打的编织者，然后做了呃月亮事件。这一期呢，这一期我们要干的事儿很重要哈。我稍微的私下去研究了一下，因为我们之前开启月亮事件的时候的那一天是全天都是这个。呃，满月对吧？然后我们完成这个天体击杀完天体之后的那一天呢，是全天都是黑夜啊，全天都是永夜的这样的一个状态啊。这个时间点呢，其实是非常适合打，嗯，双子眼的，非常适合打双子眼。我们上一周目本来这个威尔逊的那个周末就想打，但是威尔逊由于他是一倍的攻击倍率啊，一个永夜他其实是打不完的。但是我们的威洛他不是一倍的攻击倍率，而且当时是没有这个。呃，这两套的装备的啊，只靠普通的这个装备，这个伤害也不够啊。那我们现在有了这种套装，还有伤害的加成啊，还有我们的火焰魔法，啊，还有伯尼啊，种种一切加在一起呢，告诉我时机已经到了啊。所以这一期我们打算挑战的就是双子和天体二连杀啊，就先杀天体，然后呃再杀双子魔眼啊，这个难度肯定是很高啊。我也不知道我得回档多少次啊，但是我争取给大家这个呈现最好的视频效果啊，肯定我是花了大量时间练习啊，我已经试了一下，但我是用踢毽，呃，试的啊，我没有这个生存档里试啊，我已经试了一下，肯定可以打，呃，消耗还可以啊，没有我想象中高啊，但是呢，我们要打天体的话，最好还是用我们的呃这个虚无的那一套套装啊，就是。就是我们刚才拿的这镰刀的这一套啊啊，这个暗影收割者暗影的这一套，啊，最好拿这一套打。所以我们下去稍微的刷点破布和那个，嗯，新的那个额外燃料啊，刷了之后回来，我们用这个做点修复套件啊，然后我们去打天体，然后直接用这个套装呢，再去打我们的这个，嗯，打我们的这个双子眼啊，是我的这样的一个想法。东西我们稍微的拾到拾到放一下啊。所以呢，东西我们得带一下。这个东西可以放箱子里吧？应该是可以的啊。好，可以，可以放箱子，放箱子里啊。呃，伯尼我们带着，伯尼我们带着。嗯、呃，其他的就不带了，其他的不带了。我们找一个星杖，星杖可能不多了，下去看看能不能再做一点找一个星杖，然后这一套我们拿，我们上来再那啥就行啊。我们这先搁家啊。然后我们就准备下去。我们需要去完成这件事儿的话，最少要五组余进吧。嗯、呃，五组余进加上这个，嗯，五组余进加上十个修理套件啊，我觉得应该就成。然后还有一组绿蘑菇，我们得下去搞一组绿蘑菇上来啊。所以我们现在要做的事儿就是下地啊，下地下。嗯、呃，吃的有的是啊，吃的不愁，回血应该也不愁啊。我们走啊。上来那些吃的应该还不至于烂掉啊，然后刷这个破布和呃那个新的梦魇燃料的过程我就剪掉了啊，不给大家看了。嗯，因为我们之前已经虐过他们了啊，对吧？是已经打过了啊。呃，伯有伯尼扛着，我们用魔法的话是打得非常的快。哎呀，这里好烦啊。嗯、呃，不管啊。我们回来，我们再刷刷一遍杀人风，然后再那啥一下。我们兔人房那儿刷也能刷，但有点慢。我们还是在杀人风这儿刷，所以小米会做一下视频的剪辑啊，稍后回来准备好再给大家看。嗯，在地下转了大概两天多的时间，没有找到啊。我也去看了一下 wiki 啊，说是大概率生成在这个蝙蝠、蜘蛛的这种。呃，石笋的这种地形，还有蓝蘑菇、绿蘑菇、红蘑菇林的这种地形啊。嗯，我在这边混合蘑菇林转了一圈，在这边石虾的这个区转了一圈，在这里啊又转了一圈，都没有找到啊。然后，呃，我们之前打完这个暗影编织者的时候，曾经在绿蘑菇林那儿出了一片黑色的那个迷雾啊，但是中间没有裂隙，我不知道是。但是我打完编织者应该也过了好长时间了，这个东西没有发生变化，我们去看一眼啊。那地方中间是没有裂口的，它跟那个一二三阶段不太一样。我不知道这个东西是不是啊，我是没找着呀，哇塞！这破布早早知道这么难找，我还是当时遇到了，应该
应该多杀一杀的。哎，那个阴影去哪儿了？我看一下啊，我记得是从这个楼梯下来，好像在这边吧。身上反正没肉无所谓啊。我刚才还看见了，因为我在这边挖绿蘑菇来着。哎，那个阴影也消失了，那一大片的黑雾啊！但是中间只是会掉血啊，中间是没有没有裂口的，没有裂口的。哦，好像是不见了，因为我当时下来的时候，这个黑雾特别的大。嗯。我再找一下，再找一下。我们刚才是从是从这儿过来的，这样绕了一圈啊，那的确是没了，的确是消失了啊。那现在就比较尴尬了，因为地图上我们也看不到那个红色的标记啊。嗯，选项一，我们再往这边找，这边是红蘑菇粒儿，这边可能还有一个混合蘑菇地形，去看一下啊。选项二就是先上去啊。但是先上去，那我可能会先去打龙营和这个托奥斯啊。打完了之后，我下来再找一次啊。如果还是没有，那这一期视频可能得拖更一阵了啊。这个东西没有办法，我实在是没找着呀。早知道之前遇到应该勤打。好，花了大概三四天的时间打了这个巨鹿和克劳斯啊。我们来看看这次能给点啥。呃，最好给龙鳞皮，其他东西我也不需求啦。我现在想要龙鳞皮，黑羊奶肯定是有的。那包是啥？重生护符，冰块木炭，呃，蜂王浆，哎呀，曼德拉草，给个蓝图。这蓝图不知道能给啥，红蓝宝石家里不缺，不要了，这也不要了。把这几个带回去。嗯，虽然没拿到最想要的这个龙鳞皮，但是也还行吧，凑合事儿。然后我稍微刷了一些鱼进啊，这大概是多少组啊？不到五组，差一点啊。呃、嗯，差不多了，应该够了。但首先最大的问题是，没有那个虚空碎布呀。那个虚空碎布是咋问题啊？人肉不要。嗯我们回家把东西撂一下，然后再下去看一眼啊，看看有没有那个啥，有没有这个刷新出来啊？刷新出来新的裂隙啊？呃，地表的裂隙倒是刷出来了，在蛛王这边我已经去挖过了，但是是一阶段挖出来也不是很多，七八个个啊，也够用了，也够用了，反正啊，我们把东西撂一下，克劳斯的这个直接就擦。黄豆塞起来，嗯、呃，金块木炭也拆了吧。冰羊奶先留一下啊，我们留住回散的料理。虽然现在赛不是很高啊，但是还不太需求啊。金块木炭都拆了，这是什么？曼德拉草，看到啥蓝图呀？哦，蘑菇灯还可以吧，蘑菇灯还是挺好的啊，有蘑菇灯还是挺不错的。我们这这应该能做出糖豆来啊，应该吧，可以吧？把这个塞进去，这我也不拆了啊，这不拆了。金块、木炭、重生护符，这都必给的。行，重生护符，这是第几个克劳斯了？不知道，反正打可多了。好家伙，这哥里这熊大的皮也没有用啊。金子、曼德拉草、排销，现在暂时够了啊！现在暂时够了，放不下了呀，下，放不下，先在这儿扔一颗，问题不大。嗯，曼德拉草跟 C 里。哎呀，没有那啥，我们现在下去看一眼吧，看看有没有刷新新的这个裂隙啊。哦，这个就割小切，包括这些啊。嗯，我们把去打这个什么打 BOSS 需要的东西啊，先往小切里搁一搁，再搁这，然后这个纸搁这里。好，我们下个地洞啊，看看最近的地洞口还是从那边下吧，还是从绿蘑菇地那儿下去啊，看一下
，什么情况？哦，但是我的切斯特在，我的星空在另一边，星空在在这个口，呃，也无所谓吧，影响不是特别的大啊。看看有没有啊？我应该带着那把暗影伞的，下面容易下酸雨，但是也问题不大啊。我们有研究伞帽，嗯，哎呀，这边。风暴只要别往我家走啊！你愿意在哪在哪，别再别往我家去。好，我们来一下。哎呀，别来，瓦格史塔夫，不跟你玩啊！哎呀，下来没有看到红光啊，没有看到红光，地图上也没有看到红色的呃标识，这难受呀！这可咋整？各部刷不着了啊！嗯，不用它打行不行？也不是不行啊，我们用那个这个亮亮鞋套也可以啊。我看一下，春天还有五天，要不就用亮鞋套打吧。就是虚空套的上限更高一些，虚空套只对打这个天体有用，对，呃，反正对打这个双子眼也没有用啊。我们不耽误进度了，我在这干等也不是个事儿啊。那就算了，就算了，决定。好，那回来我们开始准备打这两个 BOSS 消的东西啊。刚好我们赛也降下来了一会儿，去月岛还不错啊。呃，修理套件稍微少了点，六个，我觉得十个保底吧，六个实在是有点少啊。我们去看看家里的那个上面那个亮鞋长没长出来。哎，不，不是你，不是你，不是你啊，不是你，别激动。看一眼，应该长出来了吧？啊，长出来了啊！好好好，来来来，打一下。哦，然后我去洗了个点啊，我这个洗点不是用那个传送门洗的啊，我事先声明啊，我是自己做测试的时候，呃，开 T 洗的。但是我不是同一个档，我明明是备份的存档去做的测试啊，但是我不知道为什么我这个档上来就是可能归落，它就默认是一个加点吧，反正我它也影响了我这个档的加点啊。那我就没有必要再给他洗回去了啊！那我就没没弄啊。这是我当时去开，开这个梯测试我这个微弱输出打天体的时候，呃，洗的点啊。所以我们这个档是没有做传送，呃，就是没有修那个大门的。这个我们要稍微给大家强调一下。好，那这边我们把这点儿刷完。呃，我们要搞一点回血料，呃，回散的料理啊，因为我们。啊，不用啊，我们都是在月岛打啊，都是在月岛打，不用。那就连回散的料理也不需要了啊，那就这样，走回家。嗯、呃，看看家里，我记得我还有伯尼的吧？我有三个伯尼，还是四个伯尼？我可能还丢了一两个伯尼啊，就看一眼。嗯、呃，两个伯尼其实足够了，但是最好做一个修理套件。我不知道我还有没有蜘蛛丝、啊。哦，没有了吗？那就只有他俩。那我们做一个修理套件哈，啊，还够啊。但是也就够这一次，嗯，一次应该是要八个，一次要八个，好，三崩了啊，崩了打了一怪，那我们回散的料理就不需求了啊，不需求回散料理了。但是反正搁不下就做了，打了夜肉咱就做，还剩一个蛋，这是这个什么果子坏了吧？水果坏了，我看一下我这个格子啊，还能放下一个蛋，呃，这个我们要那啥的啊？哎，行，给你给你填一个，问题也不大。二三十个应该够了。其实你如果粘液足够的话，用粘液也不错啊。但是我，我个人觉得没有必要用那么多粘液啊。一组粘液稍微有那么一单单少打两个 BOSS， 有没有？所以配一组绿蘑菇会比较……哎，啥你都往嘴里塞。<笑>哎呀，你们两个小祖宗，别来我这儿，我要去打 BOSS 了。好，我们来准备一下物品哦。粘液、回血料理、修理套件看一下啊
，嗯，排箫啊，排箫是用来对付双子眼的，有没有两个一起打嘛？所以两个东西，两个 boss 的东西都得准备啊。把修理套件补一下<咳>，然后我估计拿那个亮血法杖处理那个什么应该也会好处理一下，处理那些小眼球应该也会好处理一下。但是我有点懒得带啊，因为我格子很满哈、啊，外婆有五个格子被于禁，还有第六格子被打火机占了，所以很满啊。嗯、呃，因为我没有打火机，所以提灯我就不带了，提灯我不带了，这个得带着。我们夏天应该不用，用不了到夏天啊，所以应该可以的。呃，这个得带着，做后天体的那个东西要敲掉的，要要有锤子啊。然后缝纫包两个伯尼这就修了吧，虽然挺心疼我蜘蛛丝的啊。但这就修了，然后是一组绿蘑菇，绿蘑菇我们后边再拿，因为一会儿新鲜度不够了。绿蘑菇放不到那个啥里啊，放不到这个瓷罐子里。然后天梯宝珠，呃，河中泰拉，加上三个约束静电，两个电器元件啊。然后我们之前拿的啊，这两个再加上排销，然后我们再打包一个这个强者塔。哦，我这还有一个龙鳞体呢。我这竟然还有一个龙鳞皮，我们把这个炉子看看给放下啊。哦，我们是在哪里容易过冷？在下面好像是啊，下面容易过冷。下面这两个地方在哪儿？我靠！哦，这个地方是不是之前应该放个火炉的？对哦，鸟笼下面那个地方应该放个龙鳞火炉的，不应该放这。嗯，那放了也就放了啊，我们没有必要非得可丁可卯的按照自己那个蓝图来啊，不是那个基地的那个图纸来啊，我们稍微的改一改也不是不行啊，我们给它改一改，是吧？只要它那个啥就行呗，功能上没问题就行啊。嗯、这样我估计在两个箱子区这里就不会过冷啊。把这个箱子区这里的过冷问题也解决一下，然后月食做一个带孔，月岩我们去做一个强装塔。月食，嗯、哦，这里边都是有一点，但是只能做两个修复套件，这不够，肯定是不够。插支池也拿出来，做一个带孔一尾岩啊，然后看一下，要这个啊。哦，箱上一个沙石石就够，然后三个石砖，三个石砖，好，然后打包一个这个，然后因为我们是春天，所以呃，打包一个避雷针吧，我怕我被雷劈啊。但是这玩意儿很容易被到 boss 给冲掉啊，也不一定用得上，咱就包一个吧。万一呢？嗯，是不是万一呢？好，然后打包个避雷针。嗯，然后还需要什么？我看一眼啊，想一想，是宝珠啊，月翼，这个骨甲啊，就骨甲呢，骨甲是我们主要的一个防御手段，骨甲和我们的亮切头，嗯。这个带着吧，万一去处理那啥呢？处理处理那个小眼睛啊，因为我们打第二个双子眼的时候，那些眼球一个伯尼可能替不住。嗯，糖豆、泰拉瑞亚、排箫在这里，星杖、眼球散帽，这个隔离，这个隔离，修理套件啊，差不多了啊。恶魔燃料一组是不是带了？恶魔燃料主要用来修骨甲的啊，一组恶魔燃料用来填这个和修骨甲足够了。好，刚好趁这个雨停了，我们出发啊，前往月岛。呃，我记得有一个船沉了，应该是这艘船沉了，我们坐这艘船走啊。好，我们走。呃，绿蘑菇差点忘带啊，绿蘑菇拿出来。<咳>好，我们来到了月岛啊，看一下啊，我记得这儿好像有一个蜘蛛巢，最好给它清了，嗯，最好给它清了，因为不清的话，有可能
有可能很烦啊，最好给他起火。我把伯尼变出来啊！别打我，别打我！对对对对对，去搞他！好、哦，嗯、哦，把这个东西清掉。嗯好、哦，清掉。然后打第一个阶段，不是打第一个阶段啊，打天体的时候，我们是用不上伯尼的。呃，我们把东西稍微的倒腾一下啊，我得倒腾一会儿呢。倒腾完了，给大家看啊。好，倒腾完了之后呢，我们把小气推到这个岸边去啊，推到这个边边上，最好别让它被卷入战斗，它会死的啊。呃，一旦吸引了仇恨，可能会死。然后我们来到我们这个地方，刚好193天，我们存过档了，嗯，然后我们直接之前这个博士给了我们一个科技，我们学过一个蓝图啊，应该在应该在这里吧，哦，在建筑这里啊，这个一个金属静电啊，五个乐意和两个电器元件啊，然后我们就把这个东西摆上，这是第一次见到这个瓦克斯塔夫啊，第一个天体的时候事件的时候学的啊。然后呢，我们再跟他互动啊，这样就需要下一步了。然后把这个拆开，嗯、然后我们就搞这个正好的，正好的应该是三十个啊。然后多余的我们最好就给它包上啊，因为我们一会儿呃那什么完了之后立刻就会开打、啊，就是天体立刻就会掉下来啊，所以最好就给它弄好啊。我这边拿一下打包纸，把这个东西包上，我就先搁这里了。然后排销是后边打那个什么时候才需要的？打帕拉瑞亚的时候才需要的，把帕拉瑞亚也也搁在这里啊。然后这里呢，我建议呢就提前往这里塞一个这个啊，让它变成这种，到时候我们一一摸它就它就对了啊，省着忘了。嗯，对，我忘过啊，特别的糟啊，我忘过。然后这里一个这个一个这个和十个啊，好，嗯，然后可以再存一个的。再存一个吧，以防万一啊。然后一个这个，一个这个，嗯、呃，我们把一些需要用的东西先放在上面啊。天体宝珠，这个应该用不上啊。伯尼，我们打第一个 BOSS 的时候用不上啊，把这些用不上的东西先放到下面去。好，然后我们换上这个啊，这个包是不会被砸坏的，但是这个罐子啊，这个熊罐如果放在地上是有可能会被砸坏的。然后散值这个不是砸坏啊，就把这东西砸一地啊，不是砸坏。嗯，然后我们把散值注意啊，一定要降到最低，然后就开打了啊。嗯嗯。然后一二阶段的天体其实不是很难啊，第一阶段就是滚地啊，对对对，就是来回滚啊。我们有二阶两阶段的加速，就跟它来回绕就行了。然后它这样会打六下。打六下，应该可以打的更多。然后它会拍地。拍地板，然后一二三四五啊，可能是这个阶段打六下啊，那个阶段感觉能打得更多一点，然后他会再滚啊，如此往复啊。就第一个阶段是最简单的，然后他也会吐那个白灵，我们试试打八下，三四五六七八，然后天体是烧不着的啊，所以火焰魔法就不用想了。一二三四五六啊，哎，他也会吐白灵啊，他吐白灵的时候我们就躲开就可以了啊。反正所有跟白灵有关的技能，我们就躲得远远的就结束了。然后我们前两个阶段只要保证移速足够啊，就随便溜就可以了。然后带一个假单甲就就够了啊，没有什么可说的啊。这里我们就做一个加速。
。好，第一阶段就又打死了啊，很简单，没什么可多说的啊。注意散值，别招这个白灵就行，然后注意自己的这个护符的耐久。第二阶段呢，最厉害的就是他的扫堂腿啊！但是我们只要有二阶加速，再加上我们前面的距离，只要是足够的话啊，这个扫堂腿就不足为惧。然后回来，哎，看到他吐白灵啊，他这个扫堂腿之后可能接三招啊，吐白灵，这个平 A 和这个放地刺儿啊，平 A 和放地刺儿呢，我们都可以上去打啊，呃，但是都是在扫堂腿之后啊，这个如果是平 A 和呃这个放地刺的话，我们都可以上去打。然后如果是白灵的话，我们就躲开，等他下一次扫堂腿啊。哎，等他下一次防腿，我们回去看看他他放什么。要还是白灵，还是白灵，我们就回来。这个阶段呢，就建议穿骨甲了啊，因为这个阶段 BOSS 的伤害已经很高了，而且对我们的移速单加速其实我们就够了啊。想跑赢这个呃扫堂腿的话，你只要距离不是特别的近啊，单加速是足够的。你可以看到他追不上我们，他跟我们的速度基本上是一样的啊，然后就可以了。然后回去看他要干嘛啊？哎，平 A 啊，那我们就无所谓啊。大概打七八下吧，啊，然后走走啊，哎，就等他下一招，或者是白灵，或者是继续扫堂腿啊，就不要太贪刀，呃，就不会翻车啊，就不会翻车，啊，如果实在是这个危急，就蹭这个格鲁姆粘液啊，他可以回血了嘛，然后回来我们看他是什么，哎，扫地刺是最喜欢的，地刺我们能打十几下，然后他中间会平 A 我们一下，那我们有骨甲就硬扛啊，无所谓，哎，然后差不多了啊。呃，他平 A 我们一下之后，再扛个那么再打个四五下也就差不多了。然后他就又会继续这个扫堂腿或者是白灵、啊，反正前两个阶段，呃，很简单啊，很规律啊，就是这样的啊。然后呃，即便跟我们很近的话，也不要慌啊。这个你你有手上有懒人法杖，你实在不行你还可以传送啊。好，然后再来，就如此往复啊。第二个阶段也很简单啊。第二阶段基本上被我们的骨甲是完克的，他基本上都会被我们的骨甲挡到，只要不被扫堂腿扫中啊，扫堂腿扫中了，基本上一套就带走了，你都没有挣扎的余地啊，所以一定不要被扫堂腿扫中啊。好，那剩下的时间我们就加速了。会在他自己生成的这个位置来回的转悠啊，我们就离他稍微点距离，我觉得在包那个地方应该可以啊。
，哦，因为我们中间又下雨了，我本以为不会这么快下雨啊。然后每一个阶段的天体，你其实是可以分开来打的，就是它只会在阶段内回血。我们听到了狗的声音啊，应该要来狗了。那刚好，我们先把狗处理一下。这里呢，我们就把我们的建筑物放下来啊，无论是这个避雷针也好，还是我们的这个传送塔也好。把这建筑物放下来，然后最好有伯尼啊。嗯，我们把伯尼扔下去啊！哎，别别别别，对对对对对，打伯尼，打伯尼。好好好，呃，我们小心一点啊，我们这个比较脆的，我们骨甲是只能扛一下啊，所以对付这种。这种多的生物，我们很容易一下被咬死啊！然后这狗是会复活的。好好，我们优先解决这个会复活的这些狗。好，把这大的解决啊！哦，还会再复活几只啊！复活就复活，没关系。啊。好啊，看看啊，没有复活了啊，结束了。然后把伯尼捡起来。嗯，伯尼先割里啊，问题不大。然后我们把散降下来啊，然后之后呢，我们就可以来摸这个塔来回散了啊。然后我们还是穿骨甲啊，哦、嗯，穿骨甲，然后去打第三阶段啊。呃、哦，他们这个 boss 他只会在当阶段内回血啊，你这个阶段我还一点没打呢，所以他也不会回啥血啊，就在这儿啊。然后这个阶段的这个天体是最最漫长也是最墨迹的啊，因为他的招式多，然后。呃，中间还有一些无敌的时间，我们没法没法处理啊。嗯，就我的策略是磨啊，要是有镰刀会更好啊。但是我们现在呢，因为洗了这个，啊，所以啊、呃、可以可以离他比较近的时候放技能。这个白灵是一定要躲的，他只要一放这个白灵，我们就我们就撤出来。我们大概给这个谁给，哎，这里不能过来了啊，他会放往下放这个东西啊。啊，我们大概给呃双子留三组啊，三组这个鱼进，嗯，然后大大就是大头的鱼进留给双子啊，因为呃这个 boss 其实是只要靠磨嘛，怎么都能磨下去啊，所以我们就靠磨就好了。然后我们可以在一定的距离内，因为我们洗了技能啊，这个技能它是追踪的，而且是会主动去找这个啥的，然后有激光我们就躲啊，然后去靠近。哎呀，然后骨甲这个时候就很有用啊，因为它基本上打我们都是一段伤害。比如说这样平，呃，这这这是白灵，哎，完了被带走，没有没有没有没有没有，我还活着。哦，散太高了，快醒醒，快快走快走！哎呦我的天，打一 boss 啊，一不小心就会翻车，主要是我们这个骨甲它只能扛一下。嗯<笑>，然后他打我们的伤害又奇高啊，这个就很容易翻车的其实，然后在一个屏幕范围内啊，差不多就行。有有两道可能会打不到，但是大多数都能都能打到。啊。然后其实穿暗影那套装备打的话，输出会高很多啊，但是可惜可惜了了，咱没有，没有没有就算了呗。好啊，他的激光是两次的，然后我们就可以上来再再打那么一两下啊，然后他就又开始玩不赖了。反正这这老哥就是个就是哭出一墨迹啊，又开始了。他召唤这个东西，我们就往外撤。然后觉得自己散太高的，要不你就是绿蘑菇多，要不你就用那个传送传强装传送塔，每摸一次塔能回个呃，哎，能掉个十五点的散值。哇塞，一下差点就没了。好家伙，赶紧先补一下啊。然后这个它掉下来的这个东西是会给我们持持续的一个催眠，而且还会有伤害啊，所以别靠近。我们可以就就这样打它，远程的打一打。都来了，又来了。我打他基本都靠偷刀啊！我一旦上去莽，我就容易翻车。我基本都是靠偷刀的。又来了，又这个。所以有了这个微落之后呢，有余劲了会好一些啊。因为我只靠偷的话，打的实在是太慢了。有余劲起码可以，可以那啥一下啊，可以用余劲远程的输出一下。继续。
，呃，打一次也就打三百多血啊，他一共一万四。你别再往前了啊！别再往前，还是等他炸了最好啊！我不想一套被带走。哎呦，真疼！又开始，就总把握不好，输出的时机就输出的间隙特别的短啊！哦，这样他能能打三下，然后赶紧撤，撤完了，撤完喽！来来来来来，我们继续靠于禁。泥的啊，这个地段其实是可以让伯尼帮我们输出的，但是我没拿，我就算了啊。嗯，那打不掉的话，我们就再等一天啊。反正我带我回家又去换了一下这个换月法杖，我就怕拖到夏天啊。那我们打双子可能要到夏天，我可能要等到196天晚上快结束的时候再把它打死啊。稍微的流一点血，它基本上不怎么，就是不怎么会回血啊。你只要跟它保持一定距离，不要脱仇恨，它、哎、也没有回血的这个担忧啊。哎，到时候我们再把他打死，然后去召这个召唤我们那啥，召唤我们的恐惧之眼双子门眼。好，哎呀，时间差不多了啊，我们生生的拖到了入夏，已经入夏了。呃，我点了很多冷火，应该问题不大。一会儿等他这个啥了，等他带了，我们就开打，我们调整一下身上的东西啊。嗯，伯尼肯定得带着。还是没格子，伯尼，伯尼可以让他出来了，然后这个扔地上，嗯，然后我们带上骨甲，哎，赶赶紧赶紧赶紧，趁现在啊，好，赶紧，哎，别走了，别走了，好，死。死了之后呢，那个瓦格施塔夫就会来啊。也但是如果你没开这个利器的话，瓦格施塔夫来是会让你给他一个那个什么启迪碎片的啊。但我们已经开了利器了，所以没有这个事儿啊，也不用管什么启迪碎片不碎片的，我们就直接去去摸这个，因为马上就直接进永夜啊。哎，然后我们准备吹这个排箫。
这个才是难点啊！其实天体不难打、啊，这个才是难点。有点热，有点热呀，没有没有暖食，主要是。好吹。呃，这伯尼选他了啊，那就打他吧。然后我们尽量把他往外带一带啊，往外带一带。我这个月亮可能还是点少了，我可能在这边点了。往这边带一带，往这边带一带，因为要离他有一定距离啊。这个有一定距离之后，就脱离仇恨范围。还跑水上去了，你可真行。然后我们点火啊，点火，然后加 buff。然后第一阶段的这个，嗯，冲刺基本上都是一下，还可以，就基本都能躲开。然后看着点自己骨甲的耐久。你你你老往那头走啥？你回来。哦，没有了，我们就补这个燃烧。哎呀，没补上。其实最好用单点的那个技能啊，比较省余劲。但我们留的余劲数量是够的，应该问题不大。呃，前面的阶段都好打，主要是他那个啥了以后发怒了以后变身了以后。前面主要是这个小眼球啊，我也不知道为什么这个眼球不太吃伯尼的嘲讽、啊哦。然后伯尼倒了，我们就换一只伯尼，然后把这只捡起来修一下。哦，变身了啊！变身了就会变成疯狂模式啊！我们要抓紧给他打死啊！然后这个可能就不好躲了，这个就建议不要再穿骨甲了，最好换，最好换这个二级加速，否则有可能一套冲就给我们带走了。然后一旦危急呢，就就用粘液啊，因为粘液的补血是最快。嗯，不行，赶紧防豆啥都弄起来，他快死了，抓紧。这个时候呢，其实比较适合哦,哦，刺激裂了，没注意耐久啊，刺激了这回啊，啊，太刺激了，赶紧修，哎呀，太刺激了，赶紧。哎呀，哦，好，好，好，好，这段打的不好啊，但是第一个解决了，大概用了半天左右的时间吧，嗯，可以接受啊，可以接受，看着点自己的耐久，然后赶紧去找，呃，找第二只、啊，我第二只呢，在这儿，一样的思路啊，一样的思路，他们两个的行为模式基本上也都差不太多。当然，第一、第二个他的冲更多一些啊，建议就一直带着魔光。你看这第二个更疯一点啊，哦，疼！我们余劲还有很多啊，所以可以那啥一下，可以多用技能输出。哎呦我的天！我不给喘息的余地啊！魔死儿，我们可以用魔法击败魔法。嗯
。嗯，然后实在你觉得躲不过的话，其实刚才也可以用排销的。嗯，不知道我能不能打完啊，有点悬。希望能打完吧。嗯、呃，打不完可能就得在这儿再等一晚上，然后再打一次。呃，再接着打，不是说再打一次。啊，快躲！哦，不跟你倒了。我你一块起。哎呦呦呦，不行不行不行不行！我们吹一下，哦，我刚想吹，哎，别别别别闹！哇，太吓人了！我刚想吹呀、啊，感觉铁定打不完了，还有六千多血。我不知道为什么这个小眼球，伯尼替不住啊。有伯尼和伯没伯尼感觉都没啥差别天亮了啊，那没打完，没打完，明天晚上是可以接着打的啊，这倒是不担心啊。哎，哇塞，有两次都差一点就死了，差一点，但还行啊，挺过来了。我们准备的还是挺周全的啊，这东西超恶心，超不好打的。哦，我们可以先把一阶段的 BOSS 掉路先捡起来啊。放个包呢，在这儿啊，你看它还是这个红色的，晚上可以继续打的，我们就在月岛打吧，我们也不回。我们不回大陆了啊，反正也热不死。把东西捡一捡，它会掉黄宝石、齿轮和这个电器元件，主要就是这个华丽装饰啊。然后两个都打掉才有那个盾牌啊，就是嗯，能那个什么的，能反弹伤害的那个盾牌。那这又没事干了，我又得站着发呆吗？没没用上这个啊，我都来不及机会切啊，实在是给不给我机会切，太难切了啊！我们把这个天体这边的东西我们也收一下啊。哦，我看一下，把这里，哎，那就赶紧回一下，别那啥了。嗯，这个先扔这，然后我们看一下这边，别的东西都不着急啊，主要是呢。玻璃碎片可以先装着，一个是这个，哎，这个就是啊，起疑碎片，这个、东西可以回去填蘑菇灯的。然后我们拿这个锤子把这个，这镐子呢把这个敲开，哎，敲开。然后敲开之后呢，我们就有了一个全新的这个天体宝球，这天体宝球就可以造这个玻璃斧和玻璃刀了，等于是升级过的啊。然后这边还有一个未激活的贡品，就是为了下一次再打天体的时候，你再把它。搬进去再插啊，再走这么一遍流程啊就可以了。那我们不打第二遍的话呢，这个东西对我们来说就没有用了。我们单人打是不打第二遍的，所以没有什么太多的用处啊。然后我们现在来打包一下。哎呀，打包只在小妾身上。嗯、呃，那剩下的时间小米剪辑一下，稍后回来给大家看。好，马上又入夜了啊！我们抓紧，今天晚上必须给它打完了啊！我不想再在这个岛上再待一晚上了，抓紧抓紧，然后带。
完了啊，终于打完了。那我们也算是完成了一个在饥荒当中的，算是一个挑战吧啊，就是我们最厉害的两个 BOSS 啊，天体和这个双子莫眼的二连杀。相信看到这里的小伙伴，这一期肯定是看得很过瘾了。那我们这一期视频就给大家带来到这里。如果你觉得小米的视频做的不错，还别忘了给小米一个三连。我们下期节目再见吧，大家拜拜，拜喽。